Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alameen. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqu allaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ തദബ്ബുറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തദബ്ബുറിന്റെ താക്കോലുകളെ കുറിച്ചാണ് നാം പറഞ്ഞു വന്നത് അതിൽ എട്ടാമത്തെ താക്കോലാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സംസാരിച്ചത് റബ്ത്തുൽ അൽഫാ ബിൽ മഹാനി അക്ഷരങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകളെ ആശയങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക അത് തദബ്ബുറിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാകുന്നു അപ്പോൾ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ തദബ്ബുർ നമുക്ക് തദബ്ബുറിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ തദബ്ബുറിന്റെ താക്കോൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണല്ലോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കീയ ഈ കീ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ തദബ്ബുറിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അഥവാ കേവല വായന യഥാർത്ഥത്തിൽ തദബ്ബുറല്ല തദബ്ബുറാകണമെങ്കിൽ കേവല വായന പോരാ അതിനപ്പുറത്ത് എന്താണോ അള്ളാഹു താല നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ആ വിഷയം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ കോണുകളിലൂടെ ഗ്രാഹ്യമാകേണ്ടതുണ്ട് അത് ഞാൻ ആമുഖമായി ഇത് തുടങ്ങുമ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു തൗഫീഖാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് പക്ഷെ അത് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ നൽകും അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം എന്നു എന്നുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വച്ഛാധിപത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് മറിച്ച് അത് ലഭിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും അധ്വാനിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹു അത് നൽകും എന്നർത്ഥം അതാണ് അതിനെ കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ രീതികളെ കുറിച്ചും ഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നാം പറഞ്ഞു ഈ എങ്ങനെയാണ് ഈ വാക്കുകളെ ആശയങ്ങളുമായി യോജിപ്പിക്കുക ബന്ധിപ്പിക്കുക ബന്ധപ്പെടുത്തുക ഇതിനെ കുറിച്ച് നാം വിശദമായി സംസാരിച്ചു അതിൻ്റെ രീതിയൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം ആ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എട്ടാമത്തെ കീ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ രീതിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് സൂറത്ത് യൂനുസ് സൂറത്ത് യൂനുസിലെ സൂറത്ത് യൂനുസിലെ സൂറത്ത് യൂനുസ് നമുക്കൊക്കെ പരിചയമുള്ളതാണ് ഖുറാൻ കയ്യിലുള്ള എല്ലാവരും സൂറത്ത് യൂനുസ് തുറക്കുക സൂറത്ത് യൂനുസിലെ അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ വചനം മുതൽ അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ വചനം മുതലാണ് ഇൻഷ അള്ളാ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു രൂപം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങ ഈ രീതിയിലുള്ള ഖുർആാനിലെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കൊണ്ട് ചില ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ നാം പോകേണ്ടി വരും സുഹൃത്ത് യൂനിസ് പത്താമത്തെ അധ്യായമാണ് അറിയാത്തവരുണ്ടാവുകയില്ല അതിലെ അൻപത്തി ഏഴ് മുതൽ അറുപത്തി നാല് വരെയുള്ള വചനങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ വചനങ്ങൾ എൻ്റെ ശബ്ദം അത്ര നല്ലതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി ആ വചനങ്ങൾ ഒരു നല്ല കാര്യ എൻ്റേത് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യ എൻ്റേത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഖുർആൻ എങ്ങനെയാണ് കേൾക്കേണ്ടത് 
ഈ ഇത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും മറ്റൊരു ശ്രദ്ധയും നമുക്ക് ഉണ്ടാകരുത് കേട്ടാൽ പോരാ പൂർണ്ണമായ സൈലന്റ് ആണെന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാം നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗവും നമ്മുടെ സാഹചര്യവും നമ്മുടെ ചിന്തയും നമ്മുടെ മനസ്സും ഒക്കെ സൈലന്റ് ആണ് അങ്ങനെ സൈലന്റ് ആയി ഇത് കേട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ തദബുർ ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോഴേ നമുക്കത് ഉപകാരപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നർത്ഥം അപ്പോ നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടു നോക്ക് ആസ്വദനമാണ് പ്രധാനം ആസ്വദി ആസ്വദിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ തദബുറിൽ എത്തുകയുള്ളൂ 
അപ്പോ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കലാണ് അതിൽ സംശയമില്ല ഇൻസാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എല്ലാം അതിന്റെ മുമ്പിൽ സൈലന്റ് ആയതാണ് സമ്പൂർണമായി നമ്മൾ അതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക നമ്മുടെ ചിന്ത അതിലാണ് അപ്പോഴാണ് ലാല്ലക്കും തുറഹമോൻ അതാണ് ശരിക്കും അതിന്റെ ആസ്വാദം ലാല്ലക്കും തുറഹമോൻ എന്തോ ഒരു റഹ്മത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം അള്ളാഹു താല അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ലാല്ലക്കും തുറഹമോൻ നോക്കൂ സൂറത്ത് യൂനുസ് അത് ആരംഭിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വചനം അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത് തിൽക്ക ആയാത്തുൽ കിതാബിൽ ഹക്കീം ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതൊക്കെ കിതാബുൽ ഹക്കീമിലെ തത്വങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലെ വചനങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് മുഴുവൻ സുഹൃത്ത് യൂനിസ് മുഴുവൻ ഒരുപാട് ഹെക്മത്തുകൾ നിറഞ്ഞതാണ് വലിയ വലിയ ഹെക്മത്ത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹെക്മത്തിലേക്കാണ് നാം ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അക്ഷരങ്ങളും വാക്കുകളും ആശയങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നാം അന്വേഷിച്ച് തേടി ഇറങ്ങുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്ത് യൂനിസിലെ ഈ വചനങ്ങൾ ഏറെ ആകർഷണീയമാണ് ഏറെ ആകർഷണീയമാണ് ആ വചനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായ നോക്കൂ ഇസ്ലാമിൽ ഒരു സാങ്കേതിക പദമുണ്ട് റബ്ബാനി എന്ന് പറഞ്ഞു റബ്ബാനി റബ്ബുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഖുറാനിലുള്ള പദമാണ് റബ്ബാനി നോക്കൂ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വചനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു മൗഅത്തുൻ റബ്ബാനിയാണ് ഒരു റബ്ബിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഉപദേശം ആ ഉപദേശത്തിലൂടെ നാം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറായാൽ നമുക്ക് കാണാം അത്യത്ഭുതകരവും പുതുമ നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു തെർബിയത്തിലേക്ക് നാം എത്തുന്നത് അത്യത്ഭുതവും പുതുമ നിറഞ്ഞവും നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു തെർബിയത്തിലേക്ക് നാം എത്തും ആ തെർബിയത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയം എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാകുന്നതിലൂടെയാണ് ആ തെർബിയത്ത് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയം എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാകുന്നതോടുകൂടിയാണ് ഈ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തമായാൽ സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ ഹൃദയം സത്യത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും അതാണ് സിറാത്തൽ മുസ്തഫീൻ സത്യത്തിന്റെ ആ പാതയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും സത്യത്തിന്റെ ആ പാതയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നാൽ സ്വാഭാവികമായി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആസ്വാദനം ആ ആസ്വാദനം നമുക്ക് ലഭിക്കും അഥവാ റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കും അതാണ് ഈ വചനം ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ അർത്ഥമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കൂട്ടും ഇതിന്റെ വാക്കർത്ഥമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വാക്കർത്ഥം നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇതിന്റെ വാക്കർത്ഥം പക്ഷേ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥമല്ല നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് മറിച്ച് അള്ളാഹു എന്താണോ ആ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏത് രീതിയിലാകണം നാം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാണ് നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിനാണ് നാം ഇത് തദബുർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഈ വചനം തുടങ്ങുന്നത് യാ അയ്യുഹന്നാസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യാ അയ്യുഹന്നാസ് അല്ലയോ ജനങ്ങളെ എന്നാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു സംബോധന ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയുമാണ് മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയുമാണ് കാരണം അള്ളാഹു മിനുകളെ അല്ല സംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അതിന്റെ കാരണം ഖുർആൻ ആർക്കുള്ളതല്ല മൊമിനുകളാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിനുള്ളതല്ല അവർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് മൊമിനുകളെ മാത്രമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു യു ഹല്ലീന ആമനു എന്ന പറയാ ആമനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ആമനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ മാർഗരീതിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അതിനെ 
ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുകയും അതിൽ നിർഭയത്വം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനും ഇവിടെ അതല്ല ഇവിടെ യാ അയ്യുഹന്നാസ് എന്നാണ് അഥവാ എല്ലാവരും അതിൽപ്പെട്ടു എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും യാ അയ്യുഹന്നാസ് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ യാ അയ്യുഹന്നാസ് ഉണ്ടല്ലോ യാ അയ്യുഹന്നാസ് ഉറപ്പക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ഉറ്റക്കു റബ്ബക്കുമല്ല യാ അയ്യുഹന്നാസ് ഇറ്റക്കു റബ്ബക്കും റബ്ബിനെ സൂക്ഷിക്കണം എല്ലാവരും എല്ലാ ജനങ്ങളോടുമുള്ള കൽപ്പനയാണ് അത് എന്നാൽ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മോമിനുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോക്കൂ നിങ്ങൾ മോമിനുകളോട് പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കേണ്ടി ഇതൊക്കെ ആർക്കേ ഉള്ളൂ മോമിനുകളൊക്കെ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് സൗമാണ് നോമ്പാർക്കുള്ളതാ മോമിനുകൾക്കുള്ളതാ രണ്ടാമത്തേത് ഖിസാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് പ്രതിക്രിയയാണ് ഇസ്ലാമിക ശിക്ഷാ നടപടിയിലെ വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു ഭാഗമാണ് ഖിസാസ് പ്രതിക്രിയ അതൊക്കെ ആർക്കേ ഉള്ളൂ മോമിനുകൾക്കേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവിടെ യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെയോ ഇവിടെ യാ അയ്യുഹന്നാസ് അപ്പൊ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഖുർആാനെ കുറിച്ചാ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് ആർക്കുള്ളതല്ല മോമിനുകൾക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല മുഴുവൻ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനും ഉള്ളതാണ് ഇതെല്ലാവരും കേൾക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാവരും കേൾക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടേണ്ടതാണ് എന്നിട്ട് അവരോട് എന്താ പറയുന്നത് ഇതാ നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ആരാ വന്നത് നബി അല്ല മലക്കല്ല ആരാ വന്നത് മൌ ഇളത്തുൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് നമ്മൾ അതിന് ഈ ഖുർആൻ പരിഭാഷകളൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണുന്ന അർത്ഥം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിലൊക്കെ കണ്ട അർത്ഥം സതുപദേശം എന്നാണ് ഈ സതുപദേശം എന്നുള്ള സാധനം എങ്ങനെ വരുമോ അതിന് കൈയും കാലും ഒക്കെ കേട്ടോ പിന്നെ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അത് ജാഅത്തുക്കും മൗ ഇളത്തുൻ അഥവാ അറിയുക മനുഷ്യരെ അള്ളാഹു താല നമ്മളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സതുപദേശം എന്നത് ഒരു ജീവനുള്ള ശരീരമുള്ള അവയവങ്ങളുള്ള ഒന്നാകണം എന്നർത്ഥം അതാകണം അതുകൊണ്ടാണ് കത് ജാ അച്ചും മൗ എളത്തുൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ജീവനുള്ള ഒരാൾ വരുന്നത് പോലെയാണ് ഈ സതുപദേശത്തിന്റെ വചനങ്ങളും വാക്കുകളും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടേണ്ടത് ജീവനുള്ള ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് നമ്മളെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയാകണം നമ്മളെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയാകണം നമ്മളോട് ജീവനുള്ള ഒരാൾ വന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ തൗഹീദിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ നമ്മുടെ ഈമാനിന് ഫലം ബലം നൽകുവാൻ നമുക്ക് തക്കുവ കിട്ടുവാൻ നാം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗരീതി അനുസരിച്ച് ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച് ആ മാർഗരീതിയോടുകൂടി അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ അതിനുവേണ്ടി മൗഴത്ത് ഒരു 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 ജീവിയുടെ രൂപത്തിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സഹോദരന്മാരെ എന്താണ് മൗഴത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവല ഉപദേശമല്ല മൗഴത്ത് മറിച്ച് മൗഴത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്മയെക്കുറിച്ചുള്ള വസയ്യത്തും ഷെറിൽ നിന്ന് അകലാനുള്ള കൽപ്പനയുമാണ് മൗഴത്ത് ഹൈറിനെ കുറിച്ചുള്ള വസയ്യത്താണ് അത് പറയേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അത് മൗഴത്താകണമെങ്കിൽ നന്മയെ കുറിച്ചുള്ള കൽപ്പനയും തിന്മയിൽ നിന്നുള്ള വിലക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം മൗഴത്താകണമെങ്കിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്ന വാക്കുകൾ ഉണ്ടാകണം സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് അതാണ് മൗഴത്ത് അല്ലാത്തത് മൗഴത്തല്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് അത് സ്വാധീനിക്കാത്ത ആകർഷിക്കാത്ത മനോഹരമല്ലാത്ത ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാത്ത വാക്കുകളൊന്നും എന്തല്ല മൗഴത്തല്ല മൗഴത്താണ് അപ്പൊ യാ അയ്യുഹന്നാസ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടണം എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടണം മൗഴത്തായി അനുഭവപ്പെടണം നോക്കൂ ഖുർആാനിനെ നാം തെതപ്പൂർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം അതാണ് ഈ ഖുർആൻ എനിക്കൊരു മൗഴത്തായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടണം മൗഴത്തായി എന്റെ പക്കൽ വന്ന് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നതായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് 
നോക്കൂ മൗഴിതത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മൗഴിളത്ത് എന്തല്ല മൗഴിളത്ത് തർക്കമല്ല മൗഴിളത്ത് ഭാരമുള്ള വാക്കുകളല്ല മൗഴിളത്ത് നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തതല്ല മൗഴിളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാർ മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹിഫുൽ ബയാൻ എന്ന് ഹിഫുൽ ബയാൻ അതിന്റെ ഭയാൻ വളരെ ഹിഫത്തായിരിക്കണം ഹിഫത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലഘുവായിരിക്കണം വളരെ ലഘുവായിരിക്കണം ദീർഘനേരമല്ല ശക്തിയുള്ള വാക്കുകളല്ല ആ കടിച്ചിട്ട് പൊട്ടാത്ത സാഹിത്യമല്ല ഇതൊന്നും മൗത്തല്ല മറിച്ച് ഹിഫത്തുൽ ബയാൻ അതെ കേട്ടാൽ ആനന്ദമുണ്ടാകണം സ്വീകരിക്കണമെന്ന തോന്നൽ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകണം കൗതുകം തോന്നണം അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം അന്വേഷിക്കുവാനും കേൾക്കുവാനും അറിയാനുമുള്ള താല്പര്യമുണ്ടാകണം അതാണ് മൗഴിളത്ത് നോക്കൂ മൗഴിളത്തും വസയ്യത്തും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് വസയ്യത്തല്ല മൗഴിളത്ത് മൗഴിളത്തല്ല വസയ്യത്ത് വസയ്യത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതില് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാം പെടും മൗഴിളത്തിൽ അതൊന്നും പെടൂല മൗഴിളത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആകർഷണീയവും സ്വീകരിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നതും സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നതുമായ വാക്കുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വസയത്ത് അങ്ങനെയല്ല വസയത്ത് നമുക്കറിയാം ഉദാഹരണം നമ്മുടെ നമ്മളാരെങ്കിലും രോഗിയാകുന്നു മരണശയ്യയിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തും മരണമാസന്നമായ മക്കളോട് വസയത്ത് നൽകും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി വസയത്ത് എഴുതി വെക്കും അതിനെന്താണ്ടാക അതിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കൂ ആ വസയത്ത് അപ്രകാരം നടപ്പാക്കണം അതാണ് ഈ പ്രത്യേകത മൗഴിളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്രകാരമല്ല മറിച്ച് അതിൽ നിന്നുള്ള വികാരം എന്താണോ ഫീലിംഗ്സ് എന്താണോ അതാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടേണ്ടത് അതാണ് മൗഴിളത്ത് സുഹാനുള്ള വല്ലാത്ത പദമാണ് അള്ളാഹു താല ഉപയോഗിച്ചത് മൗഴിളത്ത് തള്ളാൻ കഴിയോ ഇല്ല എന്താ കാരണം അടുത്ത വാചകം അതാണ് നിറബിക്കും നിങ്ങളുടെ റബ്ബിൽ നിന്നുള്ളതാണ് മൗഴിളത്ത് സുഹാനുള്ള നോക്കൂ എന്താ പറഞ്ഞത് മിൻ അല്ലാ എന്നല്ല അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞു മിൻ റബ്ബിക്കും മിനൽ ഇലാഹ് എന്നല്ല പറഞ്ഞു ഇലാഹിൽ നിന്നല്ല റബ്ബിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അതോടുകൂടി എല്ലാവരും അതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു റബ്ബിൽ നിന്നോ അതെ റബ്ബ് എന്റേതുമാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ കേൾക്കണം ആരാണ് എന്റേതുമാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് മുമ്മിനല്ല മുമ്മിനല്ലാത്ത എല്ലാവരും ഞാൻ യുവന്നാസാണല്ലോ പറഞ്ഞത് വന്നത് മീർ റബ്ബിക്കും അള്ളാഹു സുബാനു സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ മൗഴിളത്ത് മുഴുവൻ റബ്ബിൽ നിന്നാണ് ഇലാഹിൽ നിന്നല്ല വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം റബ്ബിൽ നിന്നാണ് റബ്ബിനെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കും റബ്ബിനെ അംഗീകരിക്കാത്തവർ ഈ ലോകത്ത് വളരെ ചെറിയ ഒരു പെർസെന്റേജ് ഉണ്ട് അത് പരിഗണിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഇലാഹിൽ നിന്നല്ല റബ്ബിൽ നിന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആ റബ്ബാണ് നമ്മെ നമ്മുടെ മുറബി നമ്മുടെ കെഫീൽ നമ്മുടെ സ്പോൺസർ ആരാ ആ റബ്ബാണ് അതുകൊണ്ട് സ്പോൺസർ പറയുമ്പോ എന്താക്കും എല്ലാവരും കേൾക്കും അത്രേ ഉള്ളു അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് റബ്ബിൽ നിന്നാണ് എന്തിനാണ് റബ്ബിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള മൗഴിളത്ത് കിട്ടുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റബ്ബാണ് നമ്മളെ തെർബിയത്ത് നടത്തുന്നത് നമ്മളെ വളർത്തുന്നത് വളർത്തുന്നത് റബ്ബാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ തെർബിയത്തിന്റെ സമ്പൂർണതക്ക് ഇത് ആവശ്യമാണ് എന്നർത്ഥം ഇത് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ മൗഴിളത്ത് സ്വീകരിക്കുവാൻ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് മൗഴിളത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ മൗഴിളത്ത് വളരെ കൃത്യമാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ ഭക്ഷണം മനുഷ്യന്റെ അധ്വാനം മനുഷ്യന്റെ ഒരു മനുഷ്യൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് ഈ മൗഴിളത്തിലുണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് മൂമിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിലുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് മൂമിനും കാഫിറിനും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടാമത്തേത് മൂമിനിന് മാത്രമുള്ളത് അതേതാ അത് മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള മൗഴിളത്താണ് മൂല്യങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള മൗഴിളത്ത് 
അത് മൊമിന് മാത്രമുള്ള അപ്പൊ മൗഴത്ത് രണ്ട് വിധമുണ്ട് ഒന്ന് എല്ലാവർക്കുമുള്ള മൗഴത്ത് അഥവാ ഭൗതികമായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസ്ഥകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് രണ്ടാമത്തേത് മൊമിന് മാത്രമുള്ളത് അത് മൂല്യങ്ങളുമായി ഈ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാതരം മൂല്യങ്ങളും സത്യം യാഥാർത്ഥ്യം നന്മ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംഗതികൾ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത വാചകം നോക്കൂ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അള്ളാഹു നമുക്ക് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് നോക്കൂ യായു ഹന്നാസ് ആണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ഈ ഖുർആാനിലൂടെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിന് ഷിഫ കിട്ടുന്ന എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കും എല്ലാം എന്തൊക്കെയാണ് സഹോദരന്മാരെ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ മാനസിക രോഗം അല്ലട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ പക വിദ്വേഷം വെറുപ്പ് അസൂയ തന്ത്രം ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് ഹൃദയത്തിനകത്ത് മനുഷ്യൻ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഗതികൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മനുഷ്യനെ ശുദ്ധീകരിക്കണം മൂല്യമുള്ള മനുഷ്യനാകണമെങ്കിൽ അവൻ എന്തായിരിക്കണം ഷിഫ ഉല്ലിമ ഫിസുദൂർ ഷിഫ ഉല്ലിമ ഫിസുദൂർ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ഇനി രണ്ട് കാര്യം പറയുന്നത് ഒന്ന് വഹുദൻ ഇത് ഹുദയാണ് റഹ്മത്തുമാണ് ആർക്ക് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ അത്ഭുതകരമാണ് ഒരൊറ്റ വചനത്തിലാണ് അള്ളാഹു എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കൂ ആദ്യം വന്നത് ഷിഫ ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് മൗത്ത് പിന്നീട് പറഞ്ഞത് ഷിഫ ആണ് സഹോദരന്മാരെ ഷിഫ കിട്ടും ഷിഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഷിഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 രോഗവുമില്ലാത്ത രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് സുഖമായ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഷിഫ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഷിഫ എന്ന് നോക്കൂ അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും ഖുർആാനിനെ നാം ഫോളോ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ ഒരു സംഗതി ഏതാണ് ഖുർആാനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണോ ഖുർആാനിൽ മൗഴത്തുമുണ്ട് ഖുർആാനിൽ ഷിഫ ഉൽഫിസ് ഖുർആാനെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഖുർആാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന സംസാരമാണ് അത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ തീർച്ചയായും ഷിഫ ഉ സുദൂർ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും ഇനി ഈ ഷിഫയെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ അത്ഭുതകരമായ ഒരു വാചകം സുഹൃത്ത് ഇസ്രായിലെ എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിലുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെയാണ് മോബിനികൾക്ക് മാത്രമായി ഒരു ഷിഫ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൊമിനുകൾക്ക് മാത്രമായി ഒരു ശിഫ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നോക്കൂ മൗത്തിനെ ഫോളോ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് യാസ് എന്ന് വിളിച്ച് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഡ്യൂട്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ദൗത്യം അള്ളാഹു നിർവഹിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ യായു ഹന്നാസ് എല്ലാവരും ഇത് കേൾക്കൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ മൗത്തിനെ കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്താൽ അവൻ എന്ത് കിട്ടും അവൻ സ്വാഭാവികമായി മോമിനാകും അങ്ങനെ മോമിനാകുമ്പോ അവന് ഷിഫ കിട്ടും ഹുദ കിട്ടും റഹ്മത്ത് കിട്ടും അഥവാ മനുഷ്യന്റെ ബാഹ്യമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനമല്ല ഖുർആാനിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നർത്ഥം മറിച്ച് ആന്തരികമായ ആന്തരികമായ നോക്കൂ ഒരു പ്രഗൽഭനായ ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഒരു സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഒരാള് ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ ചൊറി ബാധിച്ച് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയി സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആരോട് ചോദിച്ചാലും ആരെ കാണിക്കണം എന്നാ പറയാ ഒരു സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കാണിക്കണം 
നോക്കൂ ഈ സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വളരെ പ്രഗത്ഭനല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സ്കിൻ ഓയിൽമെന്റ് കൊടുത്തിട്ട് താൽക്കാലികമായി ആ ചൊറിയെ ശമിപ്പിക്കും അല്ലെ എല്ലാവർക്കും അറിയണമെന്ന് ഇത് എന്നാൽ വളരെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ് ഇദ്ദേഹമെങ്കിലോ അദ്ദേഹം ഈ രോഗിയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കിൻ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ അടിസ്ഥാനപരമായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് പറയും അതാണ് അതാണൊരു പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഡോക്ടർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം അയ്യൂബ് അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കഥ അയ്യൂബ് അലഹി ഇസ്ലാമിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു സ്കിൻ ഡിസീസ് ആയിരുന്നല്ലോ ആയിരുന്നു അള്ളാഹു തല എന്താ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ലേ ഒരു ജലാശയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ആ വെള്ളം കൊണ്ട് ശരീരം കഴുകാൻ കൽപ്പിച്ചു അത് കുടിക്കാനും കൽപ്പിച്ചു അല്ലെ കാല് കൊണ്ട് അയ്യൂബാല ഇസ്ലാം തന്നെ അവിടെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു അടിച്ചപ്പോ അതിൽ നിന്ന് തണുത്ത വെള്ളം വന്നു അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം കുളിച്ചു കുളിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാഹ്യമായ രോഗങ്ങളൊക്കെ പോയി പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം കുടിച്ചു കുടിക്കാനുള്ളവന്റെ കൽപ്പനയാണ് കുടിച്ചു കുടിച്ചപ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായ രോഗം ഇല്ലാതെയായി അങ്ങനെയല്ലേ സംഭവിച്ചു ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അടിസ്ഥാനം ഹൃദയത്തിനകത്താണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുമുള്ളത് മനസ്സിനകത്താണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുമുള്ളത് ബാഹ്യമായി ഒരു രോഗിയും ചികിത്സിച്ച ചികിത്സിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ശമനമാവുകയില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അതിന് എന്ത് വേണം അതിന് മൗഴത്ത് വേണം മൗഴത്ത് ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ ഒരു 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 നന്മയുടെ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാവുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്താകൂ രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ അത് നമ്മൾ ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഷിഫ രണ്ട് ഹുദ മൂന്നാമത്തേത് റഹ്മത്ത് നാലാമത്തേത് ആ റഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അമല സ്വാല ഇത് നാലും കിട്ടും എപ്പോൾ മൗലത്തായി നമുക്ക് ഖുർആാനിനെ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം തദബുറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറെ കേൾക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഷിഫ രണ്ട് ഹുദ മൂന്ന് റഹ്മത്ത് നാല് അൽ അമാലു സാലിഹ നമ്മളൊക്കെ പ്രശ്നം ഇത് തന്നെയാണല്ലോ ഇത് നാലുമാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നാലും കിട്ടണമേ ഇതിന്റെ ഇതൊക്കെ സാങ്കേതിക ശബ്ദങ്ങളാണ് ഇതിനൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഖുർആൻ അല്ലെങ്കിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ നിങ്ങളോട് പറയാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ സാങ്കേതിക ശബ്ദങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഷിഫ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കുക ഷിഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുന്നല്ല ഔഷധമല്ല മെഡിസിൻ അല്ല മറിച്ച് ഔഷധം നൽകുന്ന മെഡിസിൻ നൽകുന്ന പോസിറ്റീവായ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ പേരാണ് എന്ത് ഷിഫ ഒന്നുകൂടി ചിന്തിച്ചു നോക്കി അപ്പൊ ഖുർആൻ ഷിഫയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഖുർആൻ ഔഷധമാണ് എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം മറിച്ച് ഖുർആാനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എനിക്ക് പോസിറ്റീവായ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എനിക്ക് കിട്ടും കിട്ടണം എപ്പോൾ കിട്ടും എപ്പോൾ ഇത് മൗഴത്തായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടാൽ രണ്ടാമത്തേത് ഹുദയാണ് എന്താണ് ഹുദ ഹുദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്മാർഗത്തിലേക്കുള്ള പാതയാണ് ഇഹദിന എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് അതാണ് ഹുദ കൃത്യമായ ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് എവിടുന്ന് കിട്ടും എപ്പോൾ കിട്ടും ഞാനും നിങ്ങളും ഖുറാൻ ഓന്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഷിഫ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഹുദ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്തേ കിട്ടാതെ പോകുന്നത് എന്തേ നമ്മൾ ഇരുട്ടിൽ തപ്പുന്നത് മുസ്ലിം സമൂഹമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുട്ടിൽ തപ്പുന്നത് എന്താ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് അതാണ് പ്രശ്നം ശിഫ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഹുദ കിട്ടിയിട്ടില്ല മൂന്നാമത്തെ പദം റഹ്മത്താണ് സുഹാനല്ല അത് മനുഷ്യന്റെ ചിന്തക്കപ്പുറത്തുള്ള ഒരു പദമാണ് റഹ്മത്ത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യമാണ് സമ്മാനമാണ് അള്ള നൽകേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ റബ്ബി റഹ്മി അള്ളഹാനോട് പറയാണ് റഹ്മി റഹ്മി റഹ്മത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുക 
അവസാനത്തേത് അല്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തേത് അഴിമാലുസാലിഹയാണ് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നോക്കൂ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മിൽ നിന്ന് വരും വരുന്നത് മുഴുവൻ സൽക്കർമ്മമാകണം വരുന്നത് മുഴുവൻ സൽക്രമമാകണം ആകും എപ്പോൾ ഇത് ഒരു മോഴുന്നതായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടാൽ നമ്മിൽ നിന്ന് വരുന്നത് മുഴുവൻ സൽക്കർമ്മമായിരിക്കും അതല്ലേ മോമിന്റെ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സൽക്കർമ്മമല്ലാത്തത് മോമിനിൽ നിന്ന് വന്നുകൂടാ ദുഷ്കർമ്മമാകുന്ന ഒന്നും മൊമിനിൽ നിന്ന് വന്നുകൂടാ ഇത് മൗഴിലത്തായി അനുഭവപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും വരും എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ തിരുത്തും നമുക്കത് അനുഭവപ്പെടും തിരുത്തുന്നത് അതാണ് അതിലേക്കാണ് അള്ളാഹു താല ഈ സുഹൃത്ത് യൂനിസിലെ അവസാന ഭാഗം എത്തിക്കുന്നത് ആ തിരുത്തലിലേക്കാണ് നമുക്ക് നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സംഭവമല്ലേ അബസയുടെ കാരണം അബസ വല്ല അഞ്ച അഹുൽ എന്താ നബി ചെയ്തത് അള്ള പറഞ്ഞ നബി എന്താ ചെയ്തത് അബസ എന്താ മുഖം ചുളിച്ചു ഓ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി നമ്മുടെ മുഖം ചുളിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മുടെ മുഖം ചുളിഞ്ഞുകൂടാ എങ്ങനെ എങ്ങനെയും ചുളിഞ്ഞുകൂടാ എങ്ങനെ ചുളിഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മുഖം എങ്ങനെയാ ചുളിഞ്ഞത് ചുളിഞ്ഞുകൂടാ പാടില്ലാത്തതാണ് നബിയെ തിരുത്തി പറ്റില്ല നബിയെ ആബസ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് തോന്നിയ ഒരു അന്ധൻ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അല്ലേ ചുളിഞ്ഞു പോയോ മുഖം ഓ ആരാ അപ്പത് എന്നുള്ള സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല നോക്കൂ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പോലും നമ്മുടെ മുഖം ചുളിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ മുഖം ആരായിരിക്കണം നമ്മുടെ മുഖം പ്രശോഭിച്ചു നിൽക്കേണ്ട മുഖമാണ് മോമിനിന്റെ മുഖം ആ അതാരുടെ മുമ്പിലും ചുളിഞ്ഞു പോകേണ്ട മുഖമല്ല അങ്ങനെ ആവും എപ്പോൾ നമുക്ക് സഹോദരന്മാരെ ഈ ഖുർആാനിനെ ഒരു മൗഴത്തായി അനുഭവപ്പെട്ടാൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും നോക്കൂ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കൂ ഇത് നാലും നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ ഏതൊക്കെ നാല് ഒന്ന് ഷിഫ ആരും ഇനി മറന്നു പോകരുത് ഇനി ഇത് അങ്ങോട്ടറ്റം നമ്മുടെ അവസാനം വരെ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് രണ്ട് ഹുദ മൂന്നാമത്തേത് റഹ്മത്ത് നാലാമത്തേത് അൽ അമാലുസാലിഹ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഇത് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കൂലേ അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത വചനം എന്താ പറഞ്ഞുകൊള്ളുക നബിയെ നബിനോടാഹിറഹ്മത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഫതല് കൊണ്ടും അവന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടും റഹ്മത്ത് പറയണ്ടല്ലോ ഫതൽ എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് കലിഞ്ഞരുളിയ കാരണമായി അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ഫതലും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തും നോക്കൂ അതുകൊണ്ട് അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളുക സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളുക നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉത്തമമായത് ഇതാണ് ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോ സഹോദരങ്ങളെ നബിയോടാ പറയുന്നത് നബിയെ നിങ്ങളും മുഴുവൻ മോമിനുകളും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗരീതി അനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ സംസാരം ഒരു മൗഴത്തായി നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടാൽ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള വകയുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നോക്കൂ അള്ളാഹു താര നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന നിയമത്തുകൾക്ക് പകരമായി നമ്മുടെ അഴിമാദത്തുകൾ മതിയാകുമോ മതിയാവൂ ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കും അള്ളാഹു താര നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന നിയമത്തുകൾക്ക് പകരമായി നമ്മുടെ അഴിമാദത്തുകൾ മതിയാകുമോ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നബി സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങളാരും നിങ്ങളുടെ അമല് കൊണ്ട് മാത്രം സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ അമലുകളെ കൊണ്ട് മാത്രം ആരോടാ പറഞ്ഞ സിംഹം ആരോടാ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ മെയ്യോട് ഒട്ടി നിന്ന് 
ഒരുമി നിന്ന് റസൂലിന്റെ കൂടെ റസൂൽ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നടപ്പാക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ബഹുമാന്യമായ സഹാബത്തില്ലേ റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ സഹാബത്ത് ആ സഹാബത്തിനോടാണ് നബി ദുരിമേനി സല്ലാസ്ലം പറയുന്നത് നിങ്ങളാരും നിങ്ങളുടെ അമല് കൊണ്ട് സ്വർഗത്ത് കയറൂല അപ്പൊ സഹാബികൾക്ക് സങ്കടമായി അവർ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുന്റെ സൂലെ നിങ്ങളും നിങ്ങളും കേറൂലേ നബി സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു വല അന ഞാനും ഞാനും കേറൂല അമല് കൊണ്ട് എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ചോ അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന ഒരു ചെറിയ നിയമത്തിന് പോലും പകരമല്ല നമ്മൾ ചെയ്ത ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ നമ്മൾ സുജൂത് കടന്നാലും ആവൂല പിന്നല്ലേ നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടല് ഇവിടെ ചെയ്തു തന്നെ ദുനിയാവിൽ ചെയ്തു തന്ന നിയമത്തിന് ബദലാവൂല എന്നാ ഞാൻ ഈ പറയണത് പിന്നല്ലേ സ്വർഗത്തിന് ബദലാക അതുകൊണ്ട് റസൂൽ അലൈഹി പറഞ്ഞത് ഓല അന എന്നിട്ട് നബി പറഞ്ഞത് എന്താ ഇല്ല അന്യ തകമ്മദനി അള്ളാഹു ബി റഹ്മത്തി അള്ളാഹു അവന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് എന്നെ മൂടി പൊതിഞ്ഞെങ്കിൽ അല്ലാതെ എന്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ അറിയണം മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്തസ് പറയേണ്ട മനുഷ്യൻ ഞാൻ അത്ര നിസ്കരിച്ചു അത്ര നോമ്പ് നോറ്റു നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നെ വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി തോന്നുന്നെ വേണ്ട നമുക്ക് മറിച്ച് നമുക്ക് എപ്പോഴും തോന്നേണ്ടത് നമ്മുടെ വീഴ്ചകളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാകണം സഹോദരന്മാർ വീഴ്ചകളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാകണം നോക്കൂ അള്ളാഹു സുബാന താല നമ്മളെ പ്രത്യേകമായി അവന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ല നോക്കു ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറയരുത് ഞാൻ ഇത്ര സതക്ക ചെയ്തു ഞാൻ ഇത്ര നിസ്കരിച്ചു ഞാൻ ഇത്ര നോമ്പ് നോറ്റു അബദ്ധത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോവുക അബദ്ധത്തിലേക്കാണ് പോവുക നോക്കു തിരിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കണം എന്റെ തെറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എന്റെ ഹൃദയത്തെ വല്ലാതെ ആലോചനപ്പെടുത്തണം ഞാൻ ചെയ്ത തിന്മകൾ ആരും കാണാതെ ഞാൻ ചെയ്ത തിന്മകൾ അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് നന്മയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയൂ അത്രേ കഴിയുള്ളൂ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഷയിൽ നബിതിരുമേനിയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇൻകിസാർ വരൂ നമ്മൾ പൊട്ടണം ഇൻകിസാർ പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടന പൊട്ടിപ്പോകണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു പാപത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് പൊട്ടണം പൊട്ടിപ്പോകണം അത് പൊട്ടിപ്പോകണമെങ്കിൽ ആ പൊട്ടിപ്പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തായി നമുക്ക് ഇത് അനുഭവപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നർത്ഥം ഇനി അല്ല ചോദിക്ക അർത്ഥം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഞാൻ അർത്ഥത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ സമയം വളരെ കുറച്ചാണ് ഈ തദബുറിനുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഇതാണ് ചിലപ്പോ ഒരായത്തൊക്കെ മുമ്പോട്ട് പോകുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് പൂർത്തിയാക്കണം മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഓടിച്ച് പൂർത്തിയാക്കും നോക്കൂ ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ അവന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടോ അധികാരം കൊണ്ടോ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് മതിയാവോ അവന് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കി തന്ന റിസുഖിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അള്ളാഹ് എന്താ അഭിപ്രായം പറയും എന്താ അഭിപ്രായം മതിയോ നിങ്ങൾക്ക് മതിയാവൂലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ത് അള്ളാഹുമാർ റിസുഖിന് പോരാത്തോണ്ടാ പോരാ ഓക്കെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് അന്നല്ലേ റിസുക്ക് തന്നത് എന്നിട്ട് എന്തിനാ നിങ്ങൾ അതിൽ ചിലതിന് ഹലാലും ചിലതിന് ഹറാമുമാക്കി ചോദിക്കും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അതിന് അനുവാദം തന്നിട്ടുണ്ടോ അതോ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ കച്ചി കെട്ടി പറയുകയാണോ കളവ് പറയുകയാണോ നമ്മൾ എല്ലാവരും മതിയാ അള്ളാഹു നമുക്ക് റിസുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 
rizqi dan itu ambil. Ah rizqi nuku araitum ma anzal Allah lakum min rizqi. Manusia bumi ini anubhavi cuci undi dikenna ubagaire merdu undi dikenna allah mendar rizqi. Celah de neerk neere an direct an celah de indirect. Ale Nampu karya, saya ni tu bisiri kerja ni kena dila. Anzala, enak baran. Jadi anzala kerja perhatian kan? Nanda, anzala tu baran ni, ini rangi enak. Allah pun dia pada mana? Arai tum, ma anzala Allahu lekum mizzaqin. Kalau mukalil ni ni orang ni lah, le? Yang rangi tu baran ni ada apa? Mukalil na, mukalil na. Aga sekno ki, wafis sama irizukum. Allah ni pada, ini tu. Wafis sama irizukum. Ingat dah rezeki apa ni lalu? Agak sedih kan? Indah kerana rezza kara kuter eh Inna Allah huwa rezza. Ale? Allah huwa ni lalu? Agak sedih kan? Adik kau ni ingat dah rezeki apa ni? Agak sedih kan? Adik kau ni agak sedih tu ni rezeki ni cie kan? Erang kan? Adik kau ni Allah huwa perlu ucap pada mana? Anzala ena. Anzala. Yang nahl, yang mana yang anda rezeki orang ini? Namuk hari am, namuk, nama le rezeki bacaan mu, rezeki ni leh orang yang bahagia bacaan mana? Bacaan mana ini nama biaya kita ni ringgit lu sahaja nama angkas ni ni rezeki orang ni mana dah lalu? Macam tu, Allahu bumi ini namuk ke berindi ulpadi picu tanah dah. Pache, ah ulpadi picu tanah ni ni, itu um perdana perta kara nama Allahu angkas itu ni nama namuk ke rakit tanah berlama. وجعلنا من الماء كل شيء حي. القرآن عندنا فرس فرانغ دو دو مندب بردي إنجله بورتيه ول. وجعلنا من الماء كل شيء حي. جيبنا لا لا سادنا عندنا يوم الفادي بيجي تولد دندل دندل أنا. بدلة تندل أنا. بدلة ما يودا من ذي. أعاشت أنا. لا لا سادنا ول. لا لا سادنا من ذي. Pak Anzala tu warnanya Allahu, adin de, ya dar tu tu lah adin de source agas itu tanu emnya udah situlu. Adan, adun engal alat cukup surat hadid lek bannal, hadid ini mana kurcian lo, surat hadid le, kana, wa Anzalna hadid, fihi baksun shadid, wa manafiul nas, wa Anzalna hadid, kana, ini mana irak yang cedu, ini mana, still, ada agas nargi mana dah? Alhamdulillah, bumi itu ilmu di pihak dengan Allah itu ada. Bumi itu nama kita itu ada. Pache, adin de, ya tar tu tiul la source sebenarnya. Agak seta. Subhanallah. Allah tu hala, ibu da chody kena chodyam, nama lor ada. Ninggal kah Allah hui rezeki agak seta nak kita nanti le. Halal ya dana, haram ya dana, nubu berthi rezeki baru ni nanti le. Yendi na ninggal mix itu. Yang dina korai halal dan ninggal harama kiri, haram ini halal kiri. Yang dina terlalu ciri kita Allahu adina lekum, Allahu ninggal k adina ni wadu nanti turdo. Adal lah am ala Allahi taftarun, Allahu mana kuri cini ninggal kalau baru iya jano. Noku wisudah Quran nariya nama lu marchnu kial suratul ma ida ilik wanal suratul anam ilik wanal. Abade oke, nama lu yend kari kanam yend kari cugoda yend viveri cina betul. Nampaknya abad ini lakukan. Abad ini lakukan. Abad ini lakukan apa yang kita ini agama mau ilah tayi Quran nama kami berapa? Alangkah kita mula cuci kum. Yang dah panji mam santun nahl cuci kum mana? Cuci je lelak kar. Cuci kum. Yang dua orang nampak cuci kendi benda itu. Yang na yang yang cuci cial. Yang dua utaram. Adi itu mau ilah tayi tuan. Mau ilah tayi agat tuan. Mualat ayat ini adalah perubahan. Adakah Allah Taala berkata, "Bunuh cundi kepada Allah"? Adakah ayat itu? Arwah damat ayat itu. Wama lannul ladina yafturuna ala Allahi kadhiban. 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 Wama lannul ladina yafturuna ala Kiamat tu nanti, itu ram Allahu ini beril kalau kita ti perannya, nanti kita Allahu yang tu cium yang nanggil bijar cium. Allah kita kerjio, Allah ni kita cium, Allah sih cikgu, 
അല്ല നശിപ്പിക്കൂ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ അവർക്കുള്ള ഹിസാബ് യോമുൽ കിയാമത്തിൽ അസീറായിരിക്കും വളരെ പ്രയാസമുള്ളതായിരിക്കും അള്ളാഹു അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തോന്നിയാസത്തെ കുറിച്ച് അവർ അള്ളാഹു അശ്രദ്ധനല്ല അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ അതല്ല അടിപടി അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ജനങ്ങളോട് വലിയ ഔദാര്യമുള്ളവനാണ് തീർച്ചയായും വലിയ ഔദാര്യമുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു പക്ഷേ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അള്ളാഹുവിന് നന്ദി കാണിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഫലിന് അടുത്തറിയാൻ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും മനസ്സിലാക്ക സാധിക്കുന്നില്ല അതാണ് പ്രശ്നം ഇനി നോക്കൂ തൊട്ടടുത്തായത് ഒമാറ്റക്കൂനു ഫിഷ ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു താല അവിടെ ഭയങ്കര അത്ഭുതകരമാണ് ആ ആയത്ത് നമ്മുടെ സമയം അവസാനിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇത് ഈ ഇതിലേക്ക് അതിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ എത്താനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോകട്ടെ ഒമാറ്റക്കൂനു ഫിഷ ഇനി എന്തൊരു കാര്യത്തിലാണ് നീ എങ്കിലും നബിയോടാരായണം ചെയ്താലും നീ എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചാലും ഇല്ലാക്കുന്ന അലൈക്കും ഷുഹൂദ നമ്മൾ എന്തുണ്ട് ഒരു ഷുഹൂദ ആയി അവിടെ ഇത് തുഫീഹൂ നഫീഹി എന്തൊക്കെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടുന്നുവോ മുഴുകുന്നുവോ അവിടെയൊക്കെ അത് ഏത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സൂറത്ത് റഹ്മാനിൽ പറഞ്ഞു അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഗൗരവമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ എന്തുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ഷുഹൂദും ഒരു ഷുഹൂദ് ആ നമ്മൾ വിചാരിക്കണ്ട അല്ല കാണുന്നില്ല അല്ല കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പിന്നെയോ ഭൂമിയിലോ ആകാശത്തോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഒരണുമണി തൂക്കം പണ്ട് ഏറ്റവും ചെറുത് അണുവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നിസ്കാല ദറ ദറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ ഉറുമ്പ കണ്ണോണ്ട് കാണാത്ത ഉറുമ്പ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ദറത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ വസ്തു ഇന്റെ ചെറിയ വസ്തുവായി മനുഷ്യൻ എന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് ദറ അന്നത്തേത് അന്നത്തെ ദറത്ത് അത് ഏറ്റവും ചെറിയ കണ്ണുകൊണ്ടൊന്നും കാണാത്ത ചെറിയ ഉറുമ്പ ഇപ്പൊ എന്താണോ മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ വസ്തു എന്താണോ അതാണ് ദർ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ദർറത്ത് പോലും നിന്റെ റബ്ബിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് അത് ഭൂമിയിലാകട്ടെ ആകാശത്താകട്ടെ ശ്രദ്ധയിൽ വിടൂല വലാസ്വറമിൻ ലാലിഖ വല അക്ബർ ഈ ദർറത്തിനേക്കാൾ നിസ്സാരമാകട്ടെ ഗൗരവമുള്ളതാകട്ടെ അതൊക്കെ ഇല്ല ഫി കിതാബിൻ മുബീൻ എപ്പോൾ സംഭവിക്കും എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവനാണ് ആര് അത്ഭുതകരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ വചനങ്ങൾ ഈ വചനമൊക്കെ വല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആവർത്തി വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ തന്നെ ഇതിന്റെ ആശയം ഇങ്ങനെ കിട്ടും നമ്മൾ ബേജാറാകേണ്ട വചനങ്ങളാണ് സഹോദരന്മാരെ ഒന്നും ഒരു കാര്യവും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മനുഷ്യ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു അശ്രദ്ധമായി പോകും അള്ളാഹു എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കണ്ട നോക്കൂ ഈ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലാണല്ലോ മനുഷ്യൻ ഈ അണുബോംബ് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും അത് പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ അന്ന് മുതലാണ് ശരിക്കും ധർമ്മത്തിന് അണു എന്ന് അർത്ഥം പറയാൻ പോകുന്നത് അണുമണി തൂക്കം നോക്കി കുറാൻ ഒരു വല്ലാത്ത അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അർത്ഥം പറയാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലായിണ്ടല്ലോ അല്ലേ ദറത്ത് അതാണ് ദറത്ത് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമുഖത്ത് മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ഏറ്റവും ചെറിയതേതാണോ ആ അളവിനാണ് എന്ത് പറയാ ദറത്ത് അതാണ് ഈ ദറത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അത് ഒളിച്ചു വെക്കാനോ അത്രയും ചെറിയ ഉറുമ്പാണ് അതിന് നോക്കൂ നമുക്കറിയാം സുലൈമാൻ നബിയുടെ കഥ പറയുന്നിടത്ത് സൂറത്തു നമ്മളിൽ സമയം കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ദീർഘിച്ചു പക്ഷെ ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് 
قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون يدرس صورة النملة ഒരു ഉറുമ്പ് പറയണം അല്ലയോ ഉറുമ്പുകളെ ഉറുമ്പുകളുടെ കൂട്ടത്തോട് ഒരു ഉറുമ്പ് പറയണം അപ്പൊ ഉറുമ്പുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉറുമ്പുകളുടെ ഒരു ലോകമാണ് അവിടെ എന്തുണ്ട് അവിടെ രാജാവുണ്ട് മന്ത്രിയുണ്ട് സൈന്യമുണ്ട് ഭരണാധികാരികളുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ വല്ലണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ കാലത്ത് നമ്ലത്തുൻ അപ്പൊ ഈ നമ്ലത്താരായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉറുമ്പല്ല അതിന് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഉറുമ്പ റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു ഉറുമ്പ് പറയുകയാണ് അല്ലയോ ഉറുമ്പുകളെ ഉദഹുലും അസാക്കിനക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാർപ്പിടത്തിലേക്ക് കടന്നു കൊള്ളുക അല്ലെങ്കിൽ സുലൈമാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യവും അവരറിയാതെ നിങ്ങളെ ചവിട്ടി മെതിച്ചു കളയും നിങ്ങൾക്കറിയോ എവിടെ പാർപ്പിടം മണലിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആ ഉറുമ്പുകള് മണലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയാൽ മനുഷ്യന്റെ ചവിട്ടിൽ പെടൂല മനുഷ്യൻ ചവിട്ടുന്നതിൽ അത് പെടൂല അതാണ് ഉറുമ്പിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ എന്തിനാ അറിവ് പറഞ്ഞത് ദർറത്ത് പറയാണ് ഈ ദർറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ അതിന്റെ ആശയം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഉള്ളിലേക്ക് പോയാൽ മനുഷ്യന് അതിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത്രയും നിസ്സാരമായത് അത്രയും ചെറുത് എന്ന് ഇതിൽ ഓരോ പദങ്ങളും അള്ളാഹു ഉപയോഗിച്ച ഓരോ പദങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വല്ലാതെ പഠിക്കേണ്ട സംഗതികളാണ് ഓരോ പദങ്ങളും അതാണ് എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞത് അതാണ് ഇവിടെ വേറൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ദർറത്തിനേക്കാൾ സൂക്ഷ്മമായ വസ്തുക്കൾ ഭൂലോകത്തുണ്ട് എന്നർത്ഥം അതാണ് വലാ സഹറ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണോ മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഏറ്റവും ചെറുത് അതിനേക്കാൾ ചെറുത് നീയുണ്ട് എന്നർത്ഥം ആറ്റം വിഭജിക്കപ്പെട്ടു ഈ ഫിസിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ എവിടെ എത്തി എന്ന് വിഭജിച്ചു ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മൈക്രോ ലോകത്താണല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ ഇനിയും എന്തുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ വല അസ്ഥല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനിയും ചെറുതാകും ഇനിയും ചെറുതാകും എന്നർത്ഥം ഇതൊന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ വമായ അസുബു അള്ളാഹുവിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകും എന്നാരും വിചാരിക്കണ്ട ആരും രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല എന്നർത്ഥം എല്ലാവരും ഇനിയാണ് ഒരു വാക്ക് പറയുന്നത് ഇനിയാണ് വാക്ക് അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയവും നമ്മൾ നോക്കൂ നമ്മൾ സഹോദരന്മാരെ മൗലത്തായി ഖുർആൻ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ എവിടെ എത്തും അതാണ് അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനം അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ വലിയ എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനമാണ് ഔലിയ വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരൻ എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല ഇന്ന അതുകൊണ്ട് അറിയുക മൗലത്തായി ഖുർആാനെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാല് സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ നാം കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയ ആയിത്തിരും വലിയ ആയിത്തിരും അങ്ങനെ വന്നാൽ ലാഹൌഫും അലൈഹിം വല്ലാഹും യഹ്സനൂൻ അവർക്ക് ഹൗഫ് ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല ഹുസിൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല ഭയവും ദുഃഖവും അവരെ തൊട്ട് തീണ്ടുകയില്ല അപ്പോഴേ മോമിനാവുള്ളൂ ഭയവും ദുഃഖവും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുഖം ചുളിയരുത് പേടിച്ചു പോകരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതൊക്കെ അതാണ് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയന്റെ സവിശേഷത അതാണ് അവനെ ആരെങ്കിലും പേടിപ്പിച്ചാൽ പേടിപ്പിച്ചവൻ അവസാനം പേടിച്ചു പോകും അവൻ പേടിക്കും കാരണം എന്താ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ലാഹൌഫുൻ അലൈഹിം വലാഹും യഹ്സനൂൻ ലാഹൌഫുൻ അലൈഹിം വലാഹും യഹ്സനൂൻ നോക്കൂ ഏതെങ്കിലും കാലഘട്ടത്തിൽ വിശ്വാസി സമൂഹം അള്ളാഹുവിന്റെ അവലിയാക്കന്മാരായ വിശ്വാസികൾ എന്തെങ്കിലും പേടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പേടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഖുർആൻ മൗലത്തായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പേടി വന്നത് ആരാണ് ഈ വലിയുകൾ വലിയുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചക്കുപ്പായ മുട്ടവനല്ല പ്രത്യേകമായ വസ്ത്രം ധരിച്ചവനല്ല മറിച്ച് അല്ലദീന ആമനു ഒന്നാമത്തെ സിപ്പത്തത ഈമാനുള്ളവൻ പേടിയില്ലാത്തവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം പേടിയില്ലാത്തവൻ 
ഏയ് എന്തിനു പേടിക്കണം ഇവിടെ എന്താ പേടിക്കാനുള്ള നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇല്ലാഫി കിതാബിൻ മുബീൻ ഒക്കെ ഒരു കിതാബിലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പേടിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ഒന്നും സംഭവിക്കൂല ആരെയും പേടിക്കണം എന്തിനെ നമ്മൾ പേടിക്കണം എന്തിനു അതല്ലേ വിശ്വാസിയുടെ ഒരു ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരും പേടിച്ചു നിൽക്കല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ പേടിക്കാൻ പോകും എല്ലാരും പേടിച്ചു നിൽക്ക ചെറിയ ഒരു ധർത്തിന് അന്നത്തെ ധർത്തിനേക്കാൾ ചെറിയ ഒരു വൈറസിന്റെ മുമ്പിൽ പേടിച്ചു നിൽക്കും നമ്മളോ നമുക്ക് ഈമാൻ വർദ്ധിക്കണം സോദരന്മാരെ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുമ്പോ ഈ മഹാമാരി അള്ളാഹു അയച്ചത് കാണുമ്പോ നമുക്ക് ഈമാൻ വർദ്ധിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ശത്രുക്കൾ അതിശീഘ്രം കടന്നു വന്നപ്പോൾ റസൂലോ സാഹബത്തോ പേടിച്ചോ അവരെ പേടിപ്പിച്ചപ്പോ അവരെന്താ പറഞ്ഞത് എന്ത് പറഞ്ഞു പേടിപ്പിച്ചു അവരുടെ ഈമാൻ വർദ്ധിച്ചു അവര് പറഞ്ഞു ഹസ്ബുൻ അള്ളാഹ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോണോ ആ വാക്ക് പാട്ടുപാടി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നല്ലാതെ പ്രതിസന്ധികളുടെയോ പരീക്ഷണങ്ങളുടെയോ പേടിപ്പിക്കലുകളുടെയോ ഹസ്ബുൻ അള്ളാഹ് അതാണ് നബിയും സാഹാബത്തും പറഞ്ഞതെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ അത് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അല്ലദീന ആമനു മുഗുമിനുകളാവുകയുള്ളൂ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഗ്മിൻ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആരാണ് സഹോദരന്മാരെ മുഗ്മിൻ മുഗ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമർ റദി അള്ളാഹുനോട് ചോദിച്ചു മുത്തക്കിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആരാണ് മുത്തക്കി എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അൽ വാഹിദു മിൻഹും യസീദു കന്നൽറു ഇലൈഹി ഖുർബൻ മിൻ അല്ലാഹ് അവനെ അവനെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അതാണ് മുഗ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മുഗ്മിനെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കുറു അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സാമീപ്യം വർദ്ധിക്കും നോക്കിയാൽ തന്നെ അവന്റെ കൂടെ കൂടലല്ല നോക്കിയാൽ തന്നെ സുഹാൻ അള്ളാഹ് അതാണ് ശരിക്കെന്താ സീമാഹും ആ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചപ്പോഴാണ് ഉമർ ഉൽ ഖത്താവ് പറഞ്ഞത് സീമാഹും ഫി വുജൂഹി ഹിമ്മിൻ അസരി സുജൂ അവരുടെ അടയാളം എന്താ അവരുടെ മുഖത്ത് സുജൂദിന്റെ അസറുണ്ട് അടയാളം സുഹാനുള്ളു അല്ലദീന ആമനു വഖാനു യത്തൂൻ ഒരുപാട് പറയാനുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് നേരമായി അവസാനത്തെ വചനം ലഹുമുൽ ദുനിയയിൽ അവർക്ക് ബുഷ്റയുണ്ട് ആരാണ് അവർ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകരുത് ആരാ എന്ന് പറഞ്ഞ മൗഴത്ത് സ്വീകരിച്ചവർക്ക് ലഹുമുൽ പരലോകത്തല്ല പറഞ്ഞത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ദുനിയാവിൽ അവർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഒഫിൽ ആഹിറ പരലോകത്തുമുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത വാചകം വായിച്ചോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ വാക്കിന് മാറ്റല്ലോട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ വാക്കിന് മാറ്റല്ല അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിജയം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മള് ഈ തദബുറിന് ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മഹത്തായ ഒരു വിജയം ഈ ഖുർആാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് ആ വിജയം കിട്ടുന്നവരിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടണം അതിനാണ് ഈ പരിശ്രമം അള്ളാഹു ആ വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ച അവസാനത്തെ വാക്ക് ഭയങ്കര ലഹുമുൻ ബുഷ്റ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ദുനിയാവില ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്നേ നമുക്കിങ്ങനെ സന്തോഷ വാർത്തകളെ നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഒക്കെ നമുക്ക് ആശ്വാസത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ഒക്കെ പക്ഷെ എന്ത് വേണം ഈ ഗൈഡ് ലൈൻ ഈ ഖുർആാനിനെ നമുക്ക് മൗലത്തായി അനുഭവപ്പെടണം ഖുർആാനിൽ നോക്കൂ ഖുർആാനിൽ പലിശ ഹറാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലിശ നമുക്ക് ഹറാമാകണം തൊട്ടുകൂടരുത് തൊട്ടുപോകരുത് അപ്പോഴേ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ലഹുമുൽ ബുഷ്റ ഉദാഹരണട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏതും നിങ്ങൾ ഏത് അള്ളാഹു ഹറാമാക്കി ഏതും വെച്ചോ ഉദാഹരണമായി വെച്ചാൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് ദുനിയാവിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം കിട്ടും പരലോകത്തിലോ ഉറപ്പാ സംശയമല്ല മാത്രമല്ല അവസാനത്തെ വാചകം ലാച്ചീല 
ഈ കലിമ അള്ളാഹിന്റെ ഈ വാക്കിന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഇത് പക്ക അതാണ് യഥാർത്ഥ വിജയം അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ആ വിജയം നൽകിയതെന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഫസ്റ്റ് ഫിറൂ ഇന്നഹു ഹുവൽ ഫൂർ റഹീം